Allora, buongiorno, buongiorno, un po' di quest'aria, almeno mi sentite, diretta full webber a caso da Spreaker, un saluto a tutti gli amici che ascoltano, mi ascoltano da Spreaker, pubblichiamo anche su Facebook e su Twitter, non capisco perché su Facebook Spreaker pubblica Guardate, che poi è una radio quindi al massimo è ascoltate. Allora, ehm, come al solito se dovesse interrompersi questa diretta è perché mi hanno telefonato, dato che lo dico sempre, sono in macchina quando le faccio movimento con il telefono, quindi se mi chiamano si chiude questa prima parte e se ne apre una seconda. Ehm, diretta caso mi ascoltate in diretta sono le 13.24 di mercoledì altrimenti podcast come la maggior parte di voi di Spreaker fate un saluto anche a quelli che magari non mi seguono da Spreaker ma mi beccano su un altro social velocissimamente jailbreak perché è la notizia della settimana notizia insomma, è la cosa che è successa lunedì eh, cioè è uscito il jailbreak per iOS 6.1 eccetera eccetera insomma prima volta per quelli che hanno l'iPhone 5 qui parliamo solo di iPhone, iPad, di Apple insomma prima volta il jailbreak per quelli che hanno iPhone 5 e iPad mini e forse anche iPad di quarta generazione comunque eh, io l'ho fatto lunedì martedì l'ho fatto no lunedì l'ho fatto lunedì sera, lunedì notte sì. lunedì, e devo dire vabbè eh, per chi è più esperto di jailbreak e sa di cosa sto parlando cioè del tool che sblocca alcune funzioni dell'iPhone e dell'iPad eh, funzioni che sono chiuse invece nativamente eh, da Apple eh, devo dire che sull'iPhone 5, quindi che ha un bel processore, che insomma è un telefono che cammina, il jailbreak va alla grandissima. Quindi il tool che si chiama Evasion, Evasion, Evasion eh, funziona alla grande, è facilissimo da installare, non si fa altro che scaricarlo, attaccare il telefono e cliccare il tasto jailbreak, poi il telefono fa tutto da solo quasi. È tutto spiegato, ma è velocissimo. In meno di 5 minuti avete il telefono con l'icona Sidia, che è quella che viene sbloccata, cioè questo, questa sorta di store parallelo creato da Sauric, questo hacker sviluppatore, più che un hacker, è forse più, più un hacker che uno sviluppatore. Comunque funziona alla grandissima. Eh, io ho messo alcune cose che adesso vi consiglio al volo in caso vi interessa farlo in caso voi non siate interessati neanche all'argomento potete anche chiudere qua perché parlerò quasi solo di questo altrimenti potete anche ascoltare allora dicevo eh, le poche cose che ho messo beh, non pochissime io ne provo sempre tante però la mia esperienza mi dice che meno tweak inserite da Sidia meglio è perché come tutti i sistemi operativi come tutti i telefoni, i device, i computer più li caricate di roba più roba devono fare, più RAM usano più processore usano quindi più il telefono può eh, incorrere in problemi di rallentamenti eccetera eccetera però quello che, che ho messo fino adesso il telefono non fa una piega non fa una piega eh, consiglio prima di dirvi tweak che ho messo, che se mettete un tweak e il telefono ha dei problemi, vedete che lo accendete si riavvia o si spegne, togliete il tweak, vuol dire che quel tweak non è compatibile col sistema operativo, non è compatibile con il jailbreak che avete fatto, una qualunque cosa con qualche altra app o con qualche, perché spesso un tweak va in, con, in conflitto con un altro tweak, quindi la seconda è chi mettete per primo, eccetera, eccetera. Appena trovate un problema, levate il tweak che avete messo prima del problema allora dicevo eh, fondamentale Spring to Miss 2 
è quello che c'è adesso uh, scritto spring to mize spring, spring to mize boom. comunque eh, questo è uh, un, un trick che permette di uh, modificare l'aspetto dell'iPhone in tantissime parti per farvi un esempio io lo uso per esempio per mettere per fare 5 colonne di, di, di icone invece che 4 quindi invece del 4x4 che c'era prima il 4x5 4 colonne e 5 righe che c'è adesso sull'iPhone 5 io ho fatto 5 colonne e 5 righe questo mi permette di mettere 5 app in più in ogni pagina quindi nella home ho un po' di cose in più e la cosa mi fa piacere dato che 5 sono, sono tante e le icone si avvicinano Spring to Maze permette anche di eh, rimpicciolire la forma delle, dell'icona quindi io rimpicciolisco un pochino le icone in modo che stanno più comode e il tutto risulta una figata assoluta non è solo questo che potete fare con Spring to Mise o Spring to Mise o Spring to Mise insomma, chiamatelo come volete sono tante le cose che si possono fare cambiare i colori i font insomma un sacco di cose io lo uso soprattutto per quello che vi ho appena detto ma è un'applicazione che va è uno speak, un tweak che va installato l'altro è Activator che non ho ancora usato ma va preso Activator serve per assegnare eh, comandi diversi di quelli, a quelli che ci sono già sull'iPhone vi faccio un esempio eh, per esempio per accedere a, a Siri dovete tenere schiacciato il tasto Home <coughs> scusate o potete decidere di assegnare a Siri un altro movimento che ne so a schiacciare due volte il tasto del volume su o una qualunque roba eh, vale anche per le gesture quindi quando fate la X eh, no la X magari no se muovete da su a giù con due dita con tre dita con un dito potete assegnare qualunque roba serve sempre perché potete avere una funzione che vi serve messa in un altro modo questo permette di farlo eh, un tix che non avevo mai scaricato prima di questa versione di jailbreak è AUXO eh, ecco approfitto per dire una cosa eh, non è che mettendo il jailbreak voi diventate dei pirati no eh, su Siria ci sono dei trick alcuni sono gratuiti altri si pagano come le app per esempio AUXO di cui sto per parlare si paga eh, poi ci sono anche delle repositi eh, pirata all'interno di Siria dove trovi gli stessi Twix gratis io non lo faccio io se sono a pagamento li pago perché per me è giusto che costano sempre quei pochi centesimi eccetera eccetera è vero che una volta c'era Installus cioè prima di questo jailbreak c'era Installus che era un'applicazione che aveva un altro una specie di Apple Store pirata ecco Installus ha chiuso non l'hanno chiuso ha proprio chiuso lui secondo me perché non guadagnava niente dicono che ce n'è un altro se vi interessa io non, anche questa è una cosa che non faccio perché eh, penso che insomma, uno che ha un telefono che costa quello che costa anche se non lo paghi quello che costa perché io non ho mai pagato un iPhone nella mia vita li ho sempre presi con gli operatori all'interno di qualche promozione non vedo perché non pagare pochi centesimi per un'app comunque AUXO è a pagamento è un'app che dà una, una forma diversa al, alle app in background serve tantissimo allora, la parte fi- visibile è che eh, non avete più l'icona semplice eh, di un'app in background cioè di un'app aperta ma avrete eh, una piccola una mini me della pagina o dell'app che avete aperto adesso capite quello che capite Massimo lo vedete voi non è questa secondo me la funzione più importante quella, quella più importante è che vi mette una serie di bottoncini nello slide nello switcher quindi sotto quando fate il doppio clic e avete le app a sinistra dove avete il lettore 
di mettere dei tastini che servono per spegnere o accendere velocemente alcune funzioni tipo il wifi, il bluetooth, eh, accendere la luce del, del flash per usarlo come lampada eccetera eccetera molto utili in più eh, si possono chiudere contemporaneamente tutte le, le app in background con un solo movimento cliccandone solamente una che è una cosa che è utilissima che io eh, facevo con un altro tweak che faceva solamente questo quindi AUXO fa tutte queste cose quindi è viva poi non posso vivere senza Infinity Dock cioè le icone che avete in basso quando c'è il telefono, i messaggi infinite io ne metto 5 anche lì e, e scorrono come se fossero delle pagine per me è una funzione comodissima che mi, mi, mi apre gli spazi del telefono come una tasca grande in più quindi io la consiglio di brutto Infini, Infini Doc per avere icone infinite nel Doc c'è anche Infini Folder che io non ho messo stavolta perché ho messo Folder Enhancer Folder Enhancer o Infini Folder io ho messo Folder Enhancer è quello per avere cartelle eh, infinite quindi non limitate alle 16 non mi ricordo quante sono le app che contengono adesso ma illimitate addirittura con folder e nenser si possono fare cartelle dentro cartelle e quindi comodissimo cambia la, questa cambia la grafica delle cartelle dell'iPhone ma non è brutta la grafica è trasparente potete scurirla carina comunque per me è utilissimo perché ci sono delle cose tipo fotografia dove io ho app numero di app infinito e quindi mi scoccia mi scoccia fare più cartelle con lo stesso nome poi eh, Zephyr scritto ZPHYR Zephyr è una figata è un trick che permette di fare delle cose con le gesture eh, alcune non uso tipo passare da un'app all'altra semplicemente scorrendo da destra a sinistra da sinistra a destra come si fa con l'iPad a quattro dita Qua si può fare con un dito solo, ma anche con due, io lo metto con due perché altrimenti alcune app non fanno delle cose. La cosa fighissima, utilissima, almeno per me che io uso, è che si può andare in background a, eh, solamente tirando su le app che avete sulla dock, col pollice, quindi non, non facendo doppio clic sul tasto home, ma solamente tirando su. E per me è di una comodità impressionante. Ognuno di questi tweak fa poi anche altre cose, eh? io vi dico solo quelle che uso per esperienza. Poi un'altra che consiglio è IKIV, IKIW, scritto I, K, E, Y, W, I, IKIW. IKIW aggiunge una riga alla tastiera, una riga comodissima, eh, completamente customizzabile è una riga comodissima perché avete i numeri sopra e non in un altro posto oppure eh, con lo shift avete il cancelletto, il punto di domanda, il punto insomma tutte quelle cose che invece di solito dovete cambiare pagina per andare a trovare le avete su una riga in più eh, per me anche questo è comodissimo e poi IntelliScreen è una figata mostruosa è il centro notifiche potenziato potenziato alla grandissima con Facebook, Twitter, le email, gli RSS, eh, insomma, di, di, di ognuno io vi consiglio di andarvi a vedere qualcosa o su YouTube o direttamente se fate il jailbreak, eh, spesso i, direttamente in Insidia ci sono i video di quello che fanno, comunque il video, il video è la cosa migliore spesso vanno bene anche gli screenshot ma il video è la cosa migliore quindi di ognuno vi consiglio di guardarli che magari poi a voi non interessano eh, non, perdete, non perdete del tempo eh, basta, l'ultima che vi do è una cagata però beh, i pazzi, ai pazzi come me funziona è, è, funziona per i pazzi come me è Dashboard Dashboard X eh, che permette di mettere eh, alcuni dei widget che avete nel centro notifiche nella home che cosa vuol dire? vuol dire il meteo nella home messo in grandito, rimpicciolito, grande, piccolo come volete voi cioè insieme alle cartelle alle icone delle, delle, delle applicazioni 
fate una riga e potete mettere alcune cose l'orologio alcuni tweak che avete scaricato tipo un paio di cose di intelescreen eh, o altri tweak che avete scaricato che hanno che sono sotto forma di widget eh, del centro notifiche possono essere presi estrapolati e messi separatamente nelle vostre pagine dell'iPhone vabbè mm, vi ho un po' annoiato forse un po' di cose ve, ve, ve le ho dette io devo mettere il navigatore eh, vediamo se riesco a mettere il navigatore senza chiudere questa chiamata se credo di sì eh, vi ho detto un po' di cose alla rinfusa se non avete colto tutto e la cosa vi interessa prepotentemente vi consiglio di risentire il podcast o di scaricarvelo dato che si possono scaricare lo sapete i podcast e, e basta no 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 e credo di aver detto tutto sì beh non è neanche lunga dicevo potete scaricare il podcast se non lo sapete di questa puntata e riascoltarvi con calma le cose che vi serve sapere e, e comunque da questa settimana usciranno articoli di tutti su nuovi Twix o su Twix compatibili con l'iPhone 5 o chiaramente il jailbreak si può fare anche gli altri iPhone eh? col sistema operativo 6.1 credo che sia sì. quindi va bene credo di avervi detto tutto un velocissimo eh, una velocissima diretta un velocissimo podcast un saluto ancora a tutti quanti soprattutto ai, ai miei oltre 100 140 quanti siete tanti follower di Spreaker, vi saluto e vi abbraccio uno per uno, ci ribecchiamo da qualche parte, io sono Nico Benz e quindi non è difficile trovarmi scrivendo Nico Benz su Google, ciao!